Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en donde quiera que nos estén escuchando Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio Ya iniciando lo que es nuestra sección de entrevistas internacionales Por cierto, saludos a los que nos están escuchando en diferentes partes de Centro, Latinoamérica, otros continentes Vamos a revisar nuestra plataforma, ¿cómo estamos? Justo que nos estén escuchando ya. Hoy sí, parece que todo indica de que sí, nuestra plataforma se escucha muy bien Les saluda Johnny González, eh, saludos a nuestra gente aquí en Latinoamérica Para todos los que son amantes del Doom Metal Aquí vamos a ofrecerles a ustedes algo bastante, bastante interesante Y precisamente desde Eslovenia se deja venir una banda muy interesante Que salió en 2012 y que precisamente están preparando posiblemente un álbum en 2020 Pero como ustedes saben, esto de la pandemia del coronavirus ha generado un atraso en muchos planes, muchas giras Mandas, presentaciones y todo esto Ha generado un tremendo Golpe a lo que es la industria musical Pero por supuesto Ustedes ahí en casa vamos a estar aquí Compartiendo todo lo que es la música Y la historia de Mist Banda que vamos a tener completamente en vivo Yo creo que está Nessa por ahí Ahí está Emma al otro lado Así que les voy a dar la más cordial de las bienvenidas A estas dos guapas señoritas Que nos están aquí acompañando A esta hora de la tarde Allá en Eslovenia Girls, good evening Good morning from Honduras, Centroamérica Nice to have you in this live interview for Connection Rock Radio This is Johnny González And for me is a big honor have to you in this special report for the people around Latin America and the rest of the world who want to know about the history and upcoming news that meets had in 2020. Welcome. <laughs> bueno, pues aquí ya tenemos a nuestras invitadas. Les comento, pues eh, para la gente que en estos momentos nos están escuchando es Nessa Pekan, que es la bajista, y por supuesto Emma Babosek, que es la guitarra y voz también de la banda Miss. Así que pues por ahí los amantes del Doom Metal van a darse gusto conociendo lo que es la historia de esta interesante banda y por supuesto de nuestras invitadas. You can hear me very well. Yeah. Oh, yeah. Ok, thank you. Pues aquí nos están escuchando muy bien. Aquí estamos revisando que la señal salga lo más mejor posible, lo más clara posible. Y por supuesto, pues vamos a compartir ya desde este momento eh, la transmisión. Emma, Nessa, this special interview will be in English, with translation in Spanish for the people around Latin America. Are you ready for the questions? Yeah, of course. <laughs> I start the interview this day, girls. We want to know if the band have any plan for record a new album in this year. We know that the, it is a worldwide emergency due to the coronavirus. Had you been recording in these days or do you have idea for the start uh, the world process when the emergency is over? The question goes first to Nessa. Okay. Uh, hi, everyone. Uh, well, right now we are all just practicing at home. We had rehearsals until right before the emergency started. So we are actually very eager to make new songs and we are really looking forward to create more songs. And so this emergency yeah, right now, it's a big problem for obviously for everyone. But in regards to writing the new material, I think for now we're just gonna do it at home separately, everybody. So yeah. That's it. <laughs> Thank you so much for your answer. Bueno, aquí le hemos preguntado en primera cuenta a Nessa, que es la que nos está respondiendo. Le hemos hecho la siguiente pregunta: si tienen planes eh, de grabar un nuevo disco o si han estado en el estudio. Como ustedes saben, la emergencia del coronavirus ha generado esto que ha provocado un parón a nivel mundial en todo, en, en ensayos, conciertos, actividades con los sellos. Pero las bandas han estado trabajando pues por separado. Le hemos preguntado cómo está la situación de Miss actualmente con esta emergencia. Nos comenta ella de que la banda ha estado practicando en casa, tomando ensayos y precisamente todo esto generó de que debido a la emergencia la banda ha tenido que tomar otros planes. Así que han estado ansiosos de crear nuevas canciones, están ansiosos por grabar por supuesto y están esperando de que ya una vez de que la emergencia pase eh, puedan ya grabar un nuevo material que simple y sencillamente las cosas las están haciendo cada quien por su casa pero manteniendo la debida comunicación y así ya una vez que la emergencia pase pues tomar ya las ideas respectivas para lo que podría ser ya un nuevo trabajo discográfico de Miss. The next question goes to Emma. Emma, how do you feel about the reception of the first album 
Free Me of the Sun released in 2018, definitely for those who like the doom metal, including myself, of course, has been a nice and interesting discovery. Personal comment, till a lot of influence of big names I can the mass, Saint Vidus, Black Sabbath in their song. And this album I would define is a kind of joyride of sorrow of sorcery. What impressions have of the fans about the release of the album? Well, I think uh, the response has been really good and um, we worked very hard on the album. We were looking forward to the release so much and uh, it's really good to have um, a full album released and to have something that the world can listen to uh, because we love to make music and of course yes all the influences that you said um, I think can be heard because they are our biggest influences so yes uh, I think it's been very well and we're looking forward to our next album <laughs> <laughs> Thank you so much for your answer, very interesting Le hemos preguntado por aquí a nuestra invitada, en este caso a Emma eh, le hemos preguntado cómo se han sentido con la recepción de este trabajo discográfico. Les comento, es el primero en su carrera que se llama Free Me of the Sun y salió en 2018. Por ahí en la promoción de, de la entrevista le hemos dejado a todos ustedes el link de, del disco para que ustedes lo escuchen completo. Por ahí le hemos, le hemos dicho de que eh, para los amantes del género es un gran descubrimiento muy interesante. Eh, en especial con bandas muy interesantes como Candlemas, Invitus o Black Sabbath Que imponen pues un sello muy característico en su sonido Ella nos comenta que acerca de la recepción del disco Ellos han trabajado muy duro para grabar este álbum Que ellos estaban ansiosos por el lanzamiento en aquellos días Y realmente ha sido una muy buena impresión que han tenido por parte de los fans En relación con la recepción del disco y por supuesto de las críticas eh, A la banda en sí en particular, la química de hacer música ha sido eh, algo bastante satisfactorio y por supuesto todas las influencias que se han mencionado eh, han sido básicas para que este resultado fuera ya eh, una completa realidad y que están muy ansiosos la banda en sí de ya preparar un nuevo trabajo discográfico así que pues por ahí les agradezco muchísimo ya estamos ya teniendo los primeros saludos así que les agradezco muchísimo de fondo que estamos sonando por acá escuchen Hora pro nobis, que es lo que estamos sonando por aquí de fondo, así que los que son amantes del doom metal se los recomiendo, una banda muy pero muy buena la que estamos sonando acá en Conexión Rock Radio. We have some greeting for you in this live interview, like example my friend Lisette Mejía from Tegucigalpa, Honduras sends greeting for you and says, hi from Honduras girls, it's a big joy to hear you in this interview. I have been listening for you for a while and since I discovered for your music, I was low at first sight. We hope to have good news and of course a new album. A huge for you both at daycare tearing home, say my friend Lisette. Oh, so nice to hear from the other side of the world, so hi. <laughs> Thank you so much for the nice comments and it's, actually, it's a, a really great feeling to know that somebody is listening and bueno, ya escuchaste Lisette aquí, pues te ha respondido, pues aquí ya te ha respondido Emma, eh, precisamente que está muy agradecida por los comentarios que le has dado y por supuesto te agradezco muchísimo la sintonía que nos estás dando a esta hora de la mañana aquí en Conexión Rock Radio. The next question goes eh, for you, but what experience left to you in work with Kenny Kick and Patrick Engel in the studio. Do you think in working again with them in the future for a new album? The answer, the answer goes first to Nessa and then Emma. When we were making our album, I mean when we were already recording it, we um, were looking for somebody who has, I don't know, who likes this type of sound and who makes the type of sound that we like. And mm. Uh, we just came to an agreement with them and everything went smoothly, but for the next album we don't know yet, maybe, but we haven't discussed it yet. <laughs> okay. <laughs> um, I'm also not sure, we'll see, uh, because maybe the next album will also be recorded in a different way, I think. Uh, So we'll see, uh, usually I think during uh, the recording 
you, you kind of get the sense where you want the sound to go so maybe then we will be able to decide mm -hmm. escuchen amigos eh, aquí les he preguntado a ellas a las dos por igual eh, si han tenido cómo, cómo se han sentido en grabar con Kenny Kick y por supuesto con Patrick Engel en el estudio ambos han sido productor y que han estado productores y que han estado trabajando en el proceso de este disco les he preguntado a las dos si tienen planes de trabajar con ellos en el futuro para el próximo álbum que está en proceso ellas están comentando de que cuando estaban haciendo el primer disco en cierta forma pues ellos lo estaban grabando estaban buscando en aquellos momentos a alguien que era un completo desconocido Un productor que literalmente fuera desconocido en escena Y que le gustara este tipo de sonido Así que ellos están buscando a alguien que tuviera esa química Ese clic de hacer eh, pues química con la banda Y por supuesto eh, llegaron a un acuerdo Y todo salió muy bien Que esto ha sido muy interesante Que para el próximo álbum no tienen aún contemplado ¿Quién va a ser el que se va a estar encargado de... ¿Quién va a ser el encargado de los controles en esta oportunidad? Así que quizás vayan a grabar de una forma completamente diferente. Eh, así que todo esto va a depender del proceso de grabación donde todos van a estar involucrados y que ahí pueda decidirse quién eh, va a ser el productor del de próximo trabajo discográfico de Miss, que es lo que nos están aquí comentando nuestras invitadas así que les agradezco muchísimo aquí revisando nuestro chat a esta hora de la tarde y por supuesto muchas gracias por estar aquí en sintonía en Conexión Rock Radio saludos a la gente que nos está escuchando en México que nos están escuchando aquí en Guatemala nos están escuchando en Colombia muchísimas gracias Costa a Costa y por supuesto quédense en casa que aquí estamos disfrutando con todos ustedes de eh, este contacto en vivo que estamos haciendo hasta Eslovenia con nuestras invitadas, la banda Mist bueno, así que vamos a la parte más interesante, por supuesto Héctor ya voy, a, ya voy a dar tu pregunta aquí más adelante vamos a hablar de la parte más interesante en el cual los fans desean conocer los orígenes de las bandas eh, Emma, Nessa let's talk about the history of the band for those who know and listen of course for first time the music and history of Miss we know that the band is formed in 2012 uh, how was the idea in for an interesting band like this um, well the the persons who started the band are our singer Nina and our drummer Michaela so they were a sci-fi thrash metal concert from our friend Teleport and they just got this amazing idea wow you you play drums and I I sing. We should make a band. So then they looked for Emma because they knew her. They knew she played the guitar. And then just by chance, by a lucky chance, they also found me. So you know, <laughs> that's how it happened in the beginning. <laughs> <laughs> Emma. Maybe Emma will tell more. <laughs> <laughs> Emma, how was the entry for the band? How do you how how do you meet for the rest of the band? Uh, was in a gig, a bar, drinking a beer. How was your entry for Miss in these days? Actually, there is this uh, artistic street uh, in uh, Ljubljana where all the metalheads and um, all the young people hang out. And uh, we were drinking there with my group of friends. And I think I was walking towards I don't know where. And uh, the two girls stopped me and they were like, Oh, do you play the guitar? Uh, and I was like, yes. Well, we want to form a band, so do you want to join? And I actually just a few months ago, uh, before that, I um, broke up with my the band before, so, which I had for years, and I was actually without a band, and it was perfect timing. So I was a little bit resistant at first because I didn't know the people. I was okay we can try it but i'm not sure but i think from like the first rehearsal we actually hit it off also as friends so yeah it it was a really good coincidence <laughs> <laughs> Thank you so much for your answer, for you but le voy a comentar aquí amigos para la gente que quiere conocer 
un poquito de la historia de Miss. Les comento, la formación actual de la banda está conformado por, un, por una pieza de cinco. Eh, cinco personajes, cuatro de ellas chicas, aunque en el, en el inicio todas eran chicas, excepto eh, Blas Tance, que es el guitarrista, que es el único, el único hombre pues, en, en medio de toda... Eh, esta belleza de talentos que está rodeada la banda Les comento, la formación actual de Current Lineup de Mist Está Nessa Pekan en el bajo Micaela Sitko en la batería Emma Babosek, guitarras y también vocales Nina Sprock en las vocales Y por supuesto Blas Tansek en las guitarras Esta es la formación actual Le hemos preguntado pues cómo se dio la idea de armar una banda tan interesante como esta pues dice de que eh, todo esto nació de la iniciativa de Nina y de Micaela, que fueron pues las que dieron rienda suelta a esta, a esta interesante idea. Todas ellas se conocieron a un concierto de trash metal y de repente eh, pues todas tenían gustos muy similares y decidieron... Eh, por consenso formar una banda muy interesante Así que de repente estaban buscando integrantes Y por ahí se encontraron a Emma por casualidad De que le dijeron ¿Sabes tocar la guitarra? Entonces le dijeron sí eh, Pues algo, fue algo muy interesante Porque en el momento que estaban haciendo La formación de la banda Pues todos hicieron clic en el momento y, y dice de que pues por ahí En el caso de Emma Le hemos preguntado cómo fue su entrada en la banda Curiosamente eh, pues estaban en un bar tomando cerveza con algunos amigos y de repente eh, pues eh, ellas estaban buscando una guitarrista y al saber de que ella tocaba la guitarra le hicieron la, la hicieron la invitación para que se uniera a Miss ellas en total hicieron realidad su proyecto y que por supuesto eh, ellas al principio estaban con muchas ganas de devorarse literalmente al mundo y siendo amigos y compañeros de banda han hecho del sueño una completa realidad Que es lo que nos están aquí comentando nuestras invitadas aquí en Conexión Rock Radio Así que pues por ahí, me ajá, bueno muchísimas gracias We had another greeting from Bogotá, Colombia, Sudamérica My friend William Guevara says Greeting from Colombia, Nessa and Emma I have listening for your album in Spotify I can tell you that combine the doom metal between retro and modern touch Keep making good music, ladies The world is good bands they missed Thank you, William Thank you so much <laughs> yeah. It's really heartwarming to hear that somebody is listening to us from the other world I mean, from the other part of the world <laughs> 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 William <laughs> Bueno, William, ya escuchaste tu saludo, ya escuchaste tu saludo hasta Colombia, muy buenas tardes por allá y por supuesto, espero de que estés disfrutando del programa. Me alegra mucho de que te haya gustado la propuesta de Miss y por supuesto, si, si por ahí, si, si te parece, pues eh, ahí está abierto el canal para que puedas hacer otros comentarios aquí a nuestras invitadas, así que les agradezco muchísimo eh, que nos estén acompañando. Eh, Emma. Currently, the band works with the label Soul Sealer Records, the label sin, that since 2050 supports the band when you released the EP called Inan. How do you feel in being part of a label that supports and takes, takes the things for a new level in this case for me? Well, uh, yes, we actually started with Soul Seller quite early and um, I think it's been a good uh, connection with them so far. So. Uh, we actually do everything um, on our own and um, there's, uh, I don't know, no disputes, no problems, just very smooth sailing from the start, so I don't see any reason that, uh, I don't know, we couldn't uh, do this in the future. So, yeah, I think um, everything has been really well with some better rec records, yeah. Mm -hmm. Bueno, aquí les he preguntado, eh, actualmente les comento en la ficha de la banda, ellas están trabajando con el sello Soul Sealer Records. Eh, les comento aquí rápidamente para que tengan un poquito de, para que tengan una idea de cómo ha estado trabajando la banda desde su formación en 2012. Eh, ellas han lanzado un demo en 2013, después llega en 2015 su EP llamado Inan, en el cual llamaron la atención del sello Soul Sealer Records. 
en el cual pues ellas lanzaron un total de cuatro canciones y después en 2018 siempre con Soul Silver Records eh, ellas han lanzado este trabajo discográfico llamado Free Me of the Sun en el cual consta de 10 canciones con duración de 48 minutos así que pues eh, algo directo, rápido un ataque sonoro de un metal delicioso, pues eh, ese es el resultado de este trabajo discográfico que la banda está promoviendo eh, actualmente. Y que, eh, como lo saben, ya en 2020 o posiblemente 2021 ya tengamos un nuevo trabajo de la banda. Claro, si la emergencia del coronavirus eh, no impide estas, estas y otras cosas eh, con la banda. Bueno, pues rápidamente vamos a continuar Muchísimas gracias Ah, ok, muchísimas gracias Ok, William, yo les comento, no hay ningún problema Nessa, in a point of view How you could evaluate the musical evolution That the band has made since the first days Until today I would say that in the beginning Our song structures were very simple The lyrics were more simple And everything was Yeah simple <laughs> and now with the, <laughs> with the first album we just we changed a bit because we got a new guitarist Blas and um, he also put a lot of his own sound into our sound and now with this next album we are we are going I mean we are going through another change I mean it's still obviously it's gonna be doom metal but um, I think we're just of growing as a band and getting new musical influences all the time and um, yeah these new songs I think are gonna be even a step further because we changed our type of writing I guess a little bit so we are more into jamming and you know less structured and more with the feeling mm -hmm. Bueno, aquí les he preguntado, le he preguntado precisamente a Nessa eh, acerca de su criterio siendo parte de la banda, de la evolución musical que ellas han tenido con todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Y, y por supuesto, ella nos está comentando que en, en ciertas palabras la evolución de ellas a través de la música la han hecho de una manera muy simple, eh, de, tanto en composición como en letras. Eh, quizás todo esto fue endureciendo en su sonido y en su propuesta con los cambios que han tenido eh, en, especial, en especial con las guitarras Ellos han puesto bastante empeño en que su sonido tuviera una identidad propia del álbum que estaban haciendo Y de lo que piensan hacer ya a través de los próximos cambios para un nuevo trabajo discográfico Ellas están conscientes de que la banda pues busca hacer cambios Obtener eh, a través de sus influencias un sonido que pueda eh, generar una identidad completamente propia Así que esto es un asunto de tiempo en el cual la banda va a generar sorpresas muy interesantes para los fans Con composiciones nuevas y que por supuesto están viviendo ellos un tiempo de cambios en lo musical y en el punto de estructura Así que simple y sencillamente ellas están preparando eh, cosas completamente diferentes Buscan hacer cosas completamente diferentes De este álbum al próximo que van a estar haciendo eh, posiblemente como lo hemos dicho en 2020 o 2021 así que pues por ahí eh, eh, esto es lo que nos están comentando acá eh, my friend William says thank you so much for your written girls eh, I want to know you have online shop for me request for your stuff for another countries around the world actually uh, we are selling our merch on Bandcamp mm -hmm. but if we um But uh, he can contact us on Facebook as well or via our email uh -huh. or he can contact our label for the physical releases because we only sell our t-shirts and stuff like that and the label sells our CDs and vinyls. Okay, thank you so much for your answer. Bueno, por ahí William, te voy a hacer pasar en el reporte eh, los enlaces para que puedas contactarte con la banda a través de su Facebook. Eh, ellas están actualmente pues eh, con, con todo lo que es disponible en el álbum, en la parte musical, en la parte digital lo están haciendo en su comunidad de Bankan, en su canal de Bankan. Ya si quieren eh, obtener el disco en formato físico, ya sea CD o vinilo, 
lo pueden hacer a través de Soul Sealer Records. Por ahí vamos a estar haciendo llegar eh, a través de nuestro reporte eh, los enlaces correspondientes para que puedan comprar su, eh, su merch eh, de parte de ustedes aquí en Latinoamérica. Así que les agradezco muchísimo eh, que nos estén escuchando. Hans Bushman from Sweden sends greeting for you, uh, sends greeting for you girls in this evening and says good evening from Stockholm, Sweden, friends. Very interesting band, Miss. If you would propose a festival, which bands would you like share in a stage? Nisa? <laughs> okay. Well, actually, uh, we are planning a small festival next year, probably, uh, but it's only with our friends bands like teleport they're an, a great death metal band from slovenia and uh challenger are very good heavy metal band that our guitarist blash plays the bass for mm -hmm. and also hellsword and they they're gonna play at our small festival and but if we can dream i would love to have a festival with pagan altar uh i love pagan altar And then we, we also, I don't know. I think we would also choose like Saint Vitus and Pentagram and all these amazing bands. And Forsaken from Malta, they are they are a beautiful, amazing band. And obviously Manila Road are one of our great also influences. So these are the bands that we would choose if we could put any bands in a festival. Mm, very interesting. Bueno, Carlos. Good evening, muy buenas tardes allá hasta Suecia Por cierto, me mandaste aquí la pregunta en español Y aquí estoy haciendo la traducción rápida para ellas Le has preguntado por aquí a las chicas eh, Que qué bandas o qué festival les gustaría, por ejemplo Compartir o hacer un concierto en vivo Ella nos está respondiendo eh, Que por ejemplo, tienen muchas bandas amigas allá en Eslovenia Por ejemplo, Challenger o Teleport que por supuesto hay algo en común con estas dos bandas Que precisamente Blas Zaznek eh, es el guitarrista de estas dos bandas Bueno, actualmente en sus principios estuvo en Teleport y después en Challenger Actualmente está tocando con Challenger eh, Dice que pues por ahí eh, son muy buenas bandas Y que por supuesto ellos han estado tocando en pequeños festivales Así que dice que pues por ahí en relación con un festival grande Soñar no cuesta nada Pero les gustaría, por ejemplo, tocar con bandas como Altar Pagant eh, Por ejemplo, con Saint Vitus o con Pentagram Que son bandas completamente in increíbles Pero que al mismo tiempo también son parte de las influencias de Miss Incluyendo también bandas eh, muy legendarias como Manila Road Que son de las bandas de las importantes influencias eh, que ellas tienen en su formación musical. Emma, what do you think about the answer that Nessa make? Eh, I don't know. Eh, do you have, like, example, the dream that eh, Miss can appear at a big festival, download Hellfest, backing? I don't know. What, what do you favorite place, like, example, that Miss can appear in a live show? Well, uh, actually, um I think we are all fans of maybe smaller festivals uh, and we've played a few already but in terms of appearing with uh, big legendary names uh, that is of course uh, like a dream then of course yes all of those big festivals would be amazing um, but we really love the the festivals that are actually specific to maybe like heavy metal or doom metal and they have a certain vibe that you feel like you belong and uh, they're smaller and it's um, the soul of the festival is just uh, better i think in that way for us as a small band so mm. yeah Uh -huh. muy muy interesante el punto de ella dice nos comenta por aquí eh, nos comenta por acá Emma eh, que quizás ellas les gusta desarrollarse en festivales pequeños ellos, ellas tienen así como la, la, la visión de ir subiendo por escala de, de festivales pequeños quizás a festivales medianos y de repente festivales muy grandes esperemos de que algún día podamos ver a esta banda muy muy interesante en festivales muy importantes alrededor del mundo 
Eh, dice que, por ejemplo, ellas han estado tocando en festivales pequeños, pero que al mismo tiempo han estado compartiendo cartel con bandas muy, muy legendarias. Eh, que han estado pues eh, tocando en muchos festivales dedicados al heavy o al doom metal así que simple y sencillamente esto es un asunto de pertenencia en los cuales pues ellas la banda en sí le gusta tocar en circuitos pequeños y que ellos se sienten muy a gustos siendo una banda de allá de eslovenia que busca abrir y sobresalir eh, dentro de lo que es esta escena muy interesante a nivel mundial bueno, ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. We had another greeting from San Jose, Costa Rica. My friend Daniel Gómez, he's now listening to this live interview and says, Cheer from San Jose, Costa Rica, ladies. Eh, I enjoy the interview while I drink a beer. And my personal comment for you both says, is, you had inject fresh air into the sound of doom metal. I want to know if the label have proposed to do uh, a special edition for the first album uh, or a special edition for the EP, the first EP, uh, or have plans for make a live album. A new fan joins in the way, girls. Cheers. Cheers. <laughs> Thank, Thank you. you. Uh, well, uh, we don't know about special editions because uh, we, we just released the normal editions <laughs> so maybe in time if they get more popular and stuff like that maybe you know we could make special editions um but for a live album we well we were actually thinking about uh like a live session where we would play mm -hmm. but we haven't come to realize it yet so we will see in the future uh we, we would definitely like to do something new not the i mean something new that we haven't done yet Mm -hmm. Thank you so much for, for your answer for my friend Daniel Daniel, muy buenas tardes Por cierto, si me escuchas un poco trabado es porque estoy aquí Revisando el internet que funcione muy bien Revisando el sonido que está muy bien Y por supuesto atendiendo aquí a nuestras invitadas Así que ando, como dicen, con mi cabeza partida en cuatro costados Saludos hasta San, hasta San José, Costa Rica Mi buen amigo, pura vida, le has preguntado a ellas eh, por ejemplo, si tienen propuesta, si hay una, alguna propuesta de hacer alguna edición especial de su discografía en vinilo O por ejemplo de su primer EP O si hay algún plan especial de grabar algo en vivo eh, Pues aquí te ha comentado Nessa eh, Al respecto de que ellas tienen, una, eh, tienen ediciones normales No están acostumbrados a hacer ediciones especiales Esto lo hacen porque quizás con el paso del tiempo Se puedan convertir en objetos muy caros Y buscan ellas eh, hacer de que todo sea muy accesible para el fan eh, Así que pues por ahí... Eh, tienen contempladas algunas cosas más adelante en el futuro Pero por ahí, por ejemplo, hacer un álbum en vivo Dice que por ahora no Pero sí hay, hay algunas intenciones de hacer algunas sesiones de, de grabación Así que pues por ahí puede darse eh, algo completamente especial Así que te agradezco muchísimo Y gracias por tu, por tu participación allá hasta San José, eh, Costa Rica My friend Héctor Ramírez from Mexico City 6 Greeting for a new fan from Mexico City. Ru you remind me a lot of Candlemas in your son. We looking forward to see you in a Latin American tour in the future. Cheers from Mexico City. <laughs> Cheers. <laughs> well, that would be great to have a South American tour, but for now, not uh, no dates yet. <laughs> but uh, yeah, sure. Uh, thank you so much. Thank you. Muchas gracias Héctor, saludos hasta Ciudad de México Aquí pues te han saludado aquí las chicas Y bueno pues esperemos de que algún día podamos tener a esta banda muy interesante de Eslovenia Girando por nuestras latitudes Así que pues por ahí eh, esto es lo que nos están comentando ellas Así que rápidamente vamos con, lo, vamos con las preguntas Y por supuesto esperando sus participaciones aquí en Conexión Rock Radio eh, The next question goes for you but Uh, has the band personal comments has the band had any experience in playing uh, another country outside of slovenia um continent no <laughs> countries countries around the around europe uh, uh, um, yeah. well we we play a lot uh, all over europe for now but uh, 
I don't know. I think all of our dream would be to go somewhere overseas. So I don't know what will happen in the future. Mm -hmm. Ok. Bueno, aquí les he preguntado. Bueno, aquí eh, pues Emma nos ha respondido si, ha, si han tenido alguna experiencia como banda en tocar fuera de Eslovenia. Ella me ha dicho que actualmente no. Eh, pero sí, por ejemplo, han tenido eh, oportunidad de tocar en algunos puntos de Europa. Aunque quieran, aunque quieran irse un poco más, más allá, eh, dice que ellas tienen esa ambición de tocar en algún lugar fuera el extranjero. Así que todo es impredecible y que quizás esperemos de que las puertas se le puedan abrir eh, a, a esta interesante banda. Eh, vamos a ver, pues vamos rápidamente con la siguiente pregunta y va para Nessa. Nessa, has been easy or difficult for a band like Mist have a national or international recognition? Has been easy or difficult in the local scene in your country? Um, well, at first it was kind of easy to get uh, people to know us because there, first of all there were no other doom bands and second of all there were no girl doom bands and so the people who actually listen to doom didn't to go didn't have many concerts to go to so when we first appeared i think people were also skeptical but also a bit excited to have a doom band in our small scene in slovenia so but for international well it's really hard because in uh, in europe there are so many big uh you know countries that have like a really really strong metal scene like Scandinavia and German Germany and um, so it's really hard to get into those countries and to get people to listen to your band uh, so we are still working on that I mean but we did get a lot of nice reviews from all over the world all over Europe so I I think we did uh, get a little bit abroad but we would still like to have like more concerts and You know, to have more people to listen to us or hear our music. Mm -hmm. Thank you so much for your answer. Very interesting. Bueno, les comento por acá. Eh, pues le he preguntado aquí a Nessa si ha sido fácil o difícil para la banda en obtener reconocimiento nacional o internacional. Ella nos comenta de que, pues por ejemplo, esto ha sido como las dos caras de la moneda para ellos. Ha sido fácil porque a nivel local han tenido mucho reconocimiento y que por supuesto eh, han sabido abrir la brecha para aquellos que les gustan del doom metal a nivel local. En segundo lugar, eh, ha sido eh, también un poco complicado siendo una banda que la mayoría de, de los integrantes son mujeres y que esto pues ha sido quizás un punto que les ha generado... Eh, cierto escepticismo por parte de la gente pero estos este tipo de cosas han hecho de que la banda mire en esto en evolucionar y en escalar en esta escena como una especie de desafío eh, por ejemplo ellas si esta banda siendo de la escena local en eslovenia han sabido eh, reflejar su sonido en otros países a nivel internacional que han tenido muchos análisis, muchos reviews de países como Escandinavia, como Alemania, que han sido un poco complicado entrar en esos países, pero que de repente, gracias a la expansión del sonido, eh, varios países alrededor de Europa le han dado muy buenas críticas eh, al trabajo de la banda y que esto eh, pues hace de que a través de todo esto, este tipo de, de acontecimientos o de cosas hacen de que la banda sea más conocida y que no se le mire mucho eh, como una especie de banda underground. My friend Jorge Morán Celaya from San Salvador, El Salvador, sends greeting for you in this evening and says, respect and admiration for you girls, you're the, the best. Eh, I had a quick question for the girls. Eh, that like you and a kind of role and mode to follow uh, a kind of influence what are your advice for the girls that start a kind of band metal band do metal band like this what are your your advice uh, for the girls that start a band in any country around the world the biggest piece of advice is just don't listen to anyone <laughs> 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 Because when we started, um, unfortunately, we had 
a very, very skeptical first response from maybe more from um, our country and our uh, modern scene. It was very hard to get uh, recognition here. And, um, yeah, just do your thing. Just do your thing and don't give up. And it will take a while because I think some people didn't take us seriously at all in, in the beginning. But then when we started to play abroad and when uh, we released uh, EP, I think everyone just kind of uh, shut up and <laughs> um, we, we became a part of, uh, of the Slovenian scene just like any other band was before and now seven years I think later <laughs> or eight maybe uh, here we are so yeah don't give up Okay, thank you so much for your for your answer for my friend Jorge in El Salvador. Bueno, Jorge, muy buenas tardes, gracias. Eh, muy interesante el conse muy interesante el comentario que le hiciste aquí a las chicas. Les has preguntado, bueno, para la gente que nos está escuchando, un oyente del de Salvador les, les ha hecho la siguiente pregunta a ellas: ¿Qué cuál es el consejo en especial para las chicas que actualmente se meten en esto de armar bandas y que miran quizás a mis como una especie de influencia o modelo a seguir? Ella dice pues por aquí, eh, antes de todo no escuchen al resto de la gente, Tien, tienen, tienen que ser originales por sí mismas, porque cuando Miss empezó en sus primeros días, eh, había mucho escepticismo a lo que ellos está, a lo que la gente estaba viendo de la banda, en especial siendo ellas mujeres, por supuesto, las, las tenía muy subestimadas. Y de repente dice de que esto... Eh, Va a tomar tiempo porque algunas personas, no todas, toman en serio lo que es la vocación de la música. Pero que de repente, con mucha dedicación, con mucho trabajo, pueden hacer de que las cosas pueden llegar de una manera impredecible y que pueden llegar muy lejos con el trabajo. Así que simple y sencillamente esto es un asunto de callar bocas eh, contra aquellas personas que miran de menos a la banda. Y que esto es asunto de tiempo. Eh, puede ser antes, puede ser después, tarde o temprano Pero el punto es que pueden darse resultados muy pero muy interesantes Ya una vez de que se pueda hacer las cosas con mucha dedicación y con mucha entrega como eh, lo hacen estas chicas Por cierto, aquí estamos escuchando de fondo El tema que le da título al disco Free Me of the Sun Así que pues por ahí les invitamos para que las puedan seguir en su Facebook en sus comunidades virtuales En Twitter eh, en, en, el, en el Youtube Por supuesto, por ahí vamos a estar brindando eh, Detalles relacionados A nuestro reporte especial Así que les agradezco muchísimo Que nos estén escuchando, muchas gracias My friend Hajime Hanai From Tokyo, Japan He's now listening to this live interview I don't know, it's night Or I don't know, it's Sunday I don't know <laughs> 50 or 16 hours apart Only from Honduras to Japan. Says, good morning from Japan. Ah, okay, it's Sunday. Yes, good morning from Japan, girls. Uh, I had the chance for listening to the album in Spotify in digital formats. I, I, very, I am very, very interested in get the physical format. With a bit of luck, I can find in a local store in Japan. Thank you so much for your music. Say, my friend Hajime, here in Japan. Oh my god. Thank you and good evening oh. from Slovenia. Yeah. <laughs> Thank you so much. Sorry. <laughs> bueno. Well. well, thank you so much for your answer for my friend Hajime. Hajime, good morning. Domo arigato till in Japan. Eh, uh, I will looking forward to you are got uh, you are good in your home with your family. Thank you so much for listening to this live interview with the girls. And of course, uh, you can get the album in Bandcamp, and uh, you can uh, write an uh, email for the label. You can get the, the physical, the physical format. You you must get uh, in your collection, your personal collection, my friend. Thank you so much for listening uh, in this day here in your country. Bueno, pues saludos a nuestros amigos en Japón a esta hora de la mañana. Bueno, día domingo allá. <laughs> <ríe> Estábamos que 15, 16 horas aparte de Japón, de Honduras, así que pues les agradezco muchísimo. Ok, eh, my friend Mayo Álvarez from Guatemala, 6. 
Once the new album is released in the streets, uh, we're looking forward in make tours in several countries around Latin America. Uh, Latin America had a lot of potential, especially for the fans, uh, that make the band a promise, a good promise in the doom metal. You're the, the best girls. Uh, await the moment when you come to play in the future for our region. Say my friend Mayo from Guatemala City. Well, thank you. Yes, well, uh, hopefully we will get there uh, to play in South America. It will be an honor and really amazing. So, yes, we, we will be working to that. <laughs> so, hopefully, yeah. <laughs> mm -hmm. Bueno, ya escuchaste Mayo, muchas gracias ahí por estar en sintonía con nosotros y dicen por ahí nuestras invitadas de que eh, ojalá de que esto se pueda realizar o que se pueda concretar hacer una gira por Latinoamérica eh, esto será cosa de tiempo, pero yo sé que la banda tarde o temprano va a tener que girar aquí por nuestras latitudes y eso es un hecho, muchísimas gracias y gracias también de nuevo a la gente que está gustando de, del programa aquí con nuestras invitadas eh, Nessa, Emma, what message do you want to send for all the people who hear us in this live interview? We we'll send greetings, questions, comments uh, towards the music or your work uh, of the band. And thank you so much in answer all the questions here in Connection Rock Radio. For me, it was a big honor make this kind of interaction with, with you or the fans in the other side, the cell phones, uh, the computers uh, around the world listening to us in this day. <laughs> I don't know who start. Nessa, Emma. I will start. <laughs> Thank you so much. I mean, this is unbelievable. We didn't know so many people from so many countries are gonna listen to, and we are so honored. You know, so that you guys took your time, and obviously you, Johnny. Thank you so much for inviting us. And yeah, we would love to come there one day. I really hope we can make it true. Yeah. Emma, <laughs> you go. <laughs> Um, yeah, I have to say that I, I kind of have a little bit uh, tears in my eyes from hearing all the nice uh, comments and people listening to our music from all around the world. So, And it's been really a pleasure and an honor uh, to do this interview and um, I already feel kind of um, a new energy and a new push to make new music just from tonight, from this interview. And, Uh, so I thank you for that and for the opportunity to answer some questions. Escuchen amigos, el mensaje que les están enviando nuestras amigas de Miss. En primera cuenta pues Nesta dice que eh, está muy agradecida por los eh, comentarios de diferentes países eh, aquí en Latinoamérica, por supuesto que nos han escuchado en Suecia, que nos han escuchado en Japón. Eh, que sepan que todos ustedes eh, están muy agradecidos, están muy agradecidas ellas por el tiempo que se han tomado. Eh, en hacer estos comentarios En ponerle atención a la banda En ponerle también atención A lo que ellas están haciendo con su trabajo Y por supuesto pues aquí están muy agradecidas Por la entrevista que se les ha concedido En este día Y por supuesto que esperan pues eh, En algún futuro no muy lejano Poder tocar en diferentes países Fuera de Eslovenia Por otro lado dice aquí Emma Que está pues muy emocionada eh, de esta entrevista que a pesar de todo de todo lo malo que se está viviendo actualmente alrededor del mundo pues eh, están muy agradecidas por el apoyo y por el feedback por, por todas las reacciones que han tenido acá en el programa y que por supuesto eh, eh, pues ustedes como fans y como oyentes están literalmente inyectando nueva energía para la banda de que todo lo malo pase por supuesto eh, puedan Hacer ya las cosas desde cero Y por supuesto dicen ellas Agradecidos con la entrevista que le hemos conseguido Acá en Conexión Rock Radio Y yo sé que ustedes Los que son amantes del Doom Metal Van a ver en Miss Una banda muy interesante a seguir No solamente por el talento que son mujeres Sino que, eh, que Ellas están demostrando a to Ante todo el mundo de la capacidad que estas chicas Están haciendo actualmente Dentro de la escena del metal En todo el mundo Emma, Nessa, thank you so much for your time. The best for you and your bandmates for these uh, upcoming projects in 2020 or perhaps 2021 with a new album. Our radio station had total support for the band and we're looking forward to it again in the future for key continuity for the history of a great band like Miss. Thank you, you so much. 
<risa> ok, we start, we start, we start first. Ah, ok, no, no problem, don't fight. Uh, ok, then I'll go first again. <risa> Thank you, Johnny. Thank you so much for inviting us, and we will remember this interview for many years. And it was really nice talking to you. And good luck with the radio and everything, of course. Okay, yeah. Emma. Uh, yes, it's so nice to have uh, this real human interview, even in these times, and to connect with people all over the world. And uh, thank you so much for this opportunity and for supporting our band. And uh, really hoping to um, really deliver with the next album to really show something new and to uh, I don't know make people happy listen to our music and I don't know this is the connection that we are actually um, most happy about so yeah thank <laughs> you so much for now girls my friends good night here in Slovenia a uh, good evening here from Honduras Central America thank you good night